imekuwa ni vita kwa sababu hii kampuni hakuna, hakuna mtu ashawahi simama kazi jana na leo anapatua tiketi ama pesa watu huwa wanawekwa wiki tatu mwezi uh, na nimesefu wengi kwa sababu kwa ile orodha nilipata nilikuwa nimeanzia hapo juu jina yangu ndio ilikuwa imeanza eh nimeokoa nimeokoa almost 20 people ambao no wameenda kwa watu ambao walikuwa wamewekwa more than more than mwezi na walisimamishwa kazi kampuni iko na pesa inawaambia gojeni gojeni lakini kwa process ambayo mimi nimefuata na nikaambia kampuni nitairipoti eh wamebahatikia hapo kwa hivyo orodha yenye nilikuwa nayo ilikuwa na watu almost karibu dhate ambao walikuwa wamesimama kitambo na wamepatua pesa zao wamepatua tiket pia lakini kuna wenye ambao walikuwa na wapa so wao wataendelea kuteseka tu huku kwa sababu nikupenda kwao walikataa kufuata maagizo yangu ambao nilikuwa nawaambia na zaidi ya hiyo ni kwamba uh, tuna travel mimi na travel kesho ninge travel leo by the way juu hao wengine wameniwacha uh, wengi wameenda leo kwa sababu wakienda ni sikukua nilipigua simu nikuwa doha unajua kama huna id id yangu iko ili expire 8 months ago kwa hivyo uwezi tu mapesa eh, ni mambo mengi uwezi ukafanya juu hauna id so kabla nipate mtu ambaye atanitatumia id yake uh, nikachukua muda mrefu so ndio wabuku wabuku ticket mimi nikawaambia sasa mwezi mkanibukia ticket ya ati ni, ni wananitaka saa moja niwe nimeingia gari ndio wanielekeze airport nikawaambia sasa saini saa kumi na moja na saa hiyo sijafanya shopping yangu ndio nilikuwa nafanya shopping yangu huko kwa mall nikawaambia not possible nikawaambia hiyo lazima mkanso so nikawaambia waniweke saturday nipate muda wakasema no ndio wameni so nataka kulala saa hii ju ndege yangu ni ya kesho asubuhi ninatolewa hapa saa kumi na moja asubuhi ndio ni pre kwa airport so mambo ikawa hivyo nikawaambia ina shida manake niko na muda mrefu wa usiku wa kujipanga so nimekuja nikapanga vitu zangu as you can see kinguo kenye nimevaa kikachara hiki ju, ju lazima ni waje makao yangu ikuwa safi yenye nilikuwa naka nitupe yenye situmi na yenye nabeba nipange kwa bag so hiki ndio tu kimebaki ndio asubuhi ni kuamuka na kuelekea so mimi nashukuru na ni challenge na pia ni funzo kwa watu ambao wamekuwa kwa hii gaf mjue right zenu mimi nimesaidika kwa kujua right zangu na hakuna hata shilingi moja wamebaki nayo yangu even wamenilipa mo wamenilipa pesa zaidi ya vile nilikuwa nafanyia hesabu zimepada juu na more than 2000 Qatar real ukisikia more than 2000 Qatar real hiyo ni over almost 8000 Kenya money ile pesa ambayo imepita kuigana ya sababu mimi niko natarajia reason why kwa sababu mkiona hata ile speed wamenipeleka nayo ni kwa sababu kuna Kenya wanataka kufunika watu huko wanateseka mishahara wana delayiwa miezi 5 miezi 4 miezi 3 na kwa sababu mimi ndio nimekuwa nikiongoza katika migomo ya watu walipwe pesa that's why wakaona waniondoe mimi although nilikuwa nimewekelea karatasi nisimame niende ni nyumbani next month so wakanikatisha so hiyo kunikatisha ikawa sasa nimewaandikia message kwamba ni lazima ni walipoti kwa kukeuka sheria na contract about tuliandikania iwapo hawatanilipa pesa target ya ile pesa nilikuwa nimepanga ju nikiwapea notice ya kusimama end of the month kuna target ile pesa nilikuwa nataka so nikwambia if you will not pay that money i have to report you you get so najua walijua ninajua sheria zangu huku kwenye nawaambia nitawaripoti wasiponipea pesa za hii mwezi ambao sijafanyia kazi na wamenisimamisha wame have kunilipa unaona na wakanipea ticket so lazima watu wajue right zao na that's why huwa nawaambia usiwahi onyesha uh, mwalabu kisogo face yeye yeah, mbele kwa mbele mnani elewa nikifika Kenya kuna zile screenshots sitaweza kurekodi kunini hapa sitaweza kuonyeshea hapa 
kwa sababu iko kwaida si mwingine na ina charge para moto eh, then nitaenda ni edit unaona ni edit ni uonyeshe the messages ambazo nilikataa ta kuchukuliwa nilikataa kuwa kuenda kwa ofisi yao wakuwa menigoja nikawambia i can't kiss niwaambia we can't negotiate about my stomach eh kenya nakula tumbo we cannot negotiate about salary and we cannot negotiate about my resting time nikawaambia hiyo sikuji kwa ofisi na nikawaambia wakaniambia nitoke baka kwa camp nikawaambia hakuna mahali naenda kano na hiki tena yenye nalalaga the next nikitada ya bibi yangu na wakaona huyo mtu anaogea rud nikawaambia that the fact kwa sababu niliwaambia i'm not a kid mimi si mtoto wa mtu hapa nikawaambia i'm not a uh, student jambo la pili mimi sio mfungwa la tatu mimi sio mfungwa ni two way traffic uniheshimu niko hapa unanihitaji nifanye kazi ninahitaji pesa kwa hivyo ikiwa tumechoshana ni pesa changu ni yede you understand so wanna fight for your right usiwae onyesha kisigino face them na uonyeshe kwamba unajua sheria wenyewe watatishika kwa sababu wa watu wajui sheria wanaogopa wakiona unajua sheria wanaogopa so ni medil nao jana si nili, nilikuwa juzi kazi kwa mnanijua si nilikuwa kazi juzi jana ndio siku ingia kazi na leo pesa zikaingia na ticket ulisikia wapi mtu ambaye amesimama kazi ati umeresign ukaenda leo sasa hii watu wenye wameenda vacation wacha mimi resignation watu wenye wanaenda vacation hata wenye wameenda leo wanapewa ticket peke yake tu unaabua pesa zako za vacation money utakuja kuwekewa wakati utalizai ama wakati kampuni itakuja kupata pesa ndio itakuja kukuwekea so eh, saa hii kunataka mtu wabaya ako na IQ ya juu sana mtu wabaya anatumia akili vizuri kwa sababu ukiwa muoga haki ya Mungu utakuwa unakaa kama bangali tu mnaabua no salary edeni mesuru mkule kenya mtapewa huko wao unaenda tu nakula bila kujali familia yako nyumbani kwa sababu ile kitu kilifanya nitoe wazimu juzi nikufanya nilifanya mahesabu nikaona kwa hiyo kwa hii mwaka kuna mambo nimekuwa nikifanya na vile nilikuwa naifanya ikakula pesa mingi so nikakuja nikajipata ninahitajika pesa lakini sina ziko na kampuni niko na familia hata ni vile tu nina bahati niko na duka so unapata bibi hanitishi chochote anaenda na anauza vitu zake kwa duka anapewa watoto chakula watu huku wanaanza kukopa eh yeah? wanaanza kukopa unapata mtu anakuambia hata kama ni 2000 uniokolee nitumie bibi apewa watoto chakula wiki moja nitakuwa nimepata namna na kampuni iko na pesa zako zaidi ya 1200 ya ama 1300 juu kuna watu ambao wako iko na pesa yao hata migi kuliko hiyo wenye wako na miezi kama tano juu wengi tunalipo kama 8000 iko unalipo 8000 na kampuni yako i kampuni iwe na miezi yako 4 ama 5 hiyo ni pesa ngapi it's a lot of money so uh, mimi nashukuru kwa sababu watu wamekuwa kienda nyumbani unaona kama hii issue una terminatua umewekwa baridi unapigwa kofi unaona giza atodu umekuwa kijua juu kunawekwa kama kofi ya macho unaogopa unawekwa unawekwa gari unapelekwa airport unapelekwa nyumbani bila chochote lakini ukali yenye mimi nakuwa nayo unajua mimi wananioba kambi mzima hawa watu wa bangali wanakaa nyuma yangu hivi niwasaidie huku eh yeah? wakati kuna shida ya mshahara wanakaa nyuma yangu niwasaidie kwa hivyo manager wenyewe wananiogopa kwa sababu kwa security wote nilikuwa kwa department ya security they fear me mimi mri, niona na uniform naenda vile mimi nafikiria kwa sababu niliwaonyesha mimi si mtoto ati muni control hivi najua kazi yenye mimi nafanya so mimi waliniangalia hivi wengi wamepekwa nyumbani bila chochote even a bob yes unatoka hapa tu ijea gate unaboish kama mfungwa hapa ndani juu na id wakati unaenda kazi ukishiko na polisi wanakuja wanakutoa lakini wakati umewaambia umesimama kazi kwa sababu kampuni ikulipi ushindi hapa ndani ukitoka tu hapa ya gate kuna maaskari ambao wanakula na kampuni juu kuna watu ambao waliajiriwa hii kampuni kitambo sana warabu watoto yao 
wako huku ndio maaskari so wana use wanatumia watoto wao kutushika mimi ni mara gapi nimeshikwa lakini kipelekwa kuna bosi ambaye ni mwenye alikuwa ameajiri bibi yangu niliwaletea kwa wasichana wengi huko kwetu hiyo familia wakanipenda sana so mimi kikiumana napigia hawa simu na wabia kumeumbana na mimi nimeshikwa nauliza na kwanza huyo huyo ni mkubwa ya maaskari ya huko yeye yeah, sana sana anaendaga Italy kusoma na rudi hapa hivyo so nampigia na sijawahi lala sele hapa natolewa na wana abio waniweke kwa hiyo la cruise yao wandurisha baka kwa kambi so watu wakishikwa huku Kenya tenye kimefanya ni accept kwenda nyumbani it's because already kazi hapa katale hakuna kazi zimeisha yani kampuni hazina pesa tuma kazi kituko lakini walikula pesa wakamaliza so utapewa kazi lakini kampuni haita kulipa so hiyo ndio imefanya ni accept kwenda nyumbani la sivyo nilikuwa na light ya kukataa na niende kwingine manake hii kampuni nilijoin three years ago na nilijoin na document inaitwa LOC nilikuwa imetoka kwa kampuni nyingine nikajoin hapa so ningetoka to the same wanipe pesa zangu na niende kwingine but kwa sababu hata hiyo kampuni nyingine ya kwenda nitaenda nipate shida kama hii ju watu huku kuna kampuni nyingine inaitwa boom 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 company ilisimamisha 2 weeks ago ikawekwa mpaka kwa aljazira gazeti ikasimamisha ikapea watu ticket na 500 peke yake kawaambia tuna pesa and then we report kwenye report watu wa mae wako huku tu stranded wanatafuta kazi wengine wameenda tu nyumbani hivyo bila pesa zao so mimi nashukuru Mungu hawana deni yangu lakini mtu anafaa kurusha macho mbali ukiona kampuni inaanza kukulima odho mimi nimefumilia muda mrefu ni vile nilikuwa nafunika aibu yangu manake mimi Watu wengi wa hii gafu wanatutarajia sisi tuwatete haki zao. Mimi naenda kutetea mtu alipwe na mimi silipwi. <laughs> you see? Yes, unafunika tu shida yangu kama kama mwanaume niweza kusaidia msichana na hapo. Uh, ni kufumilia tumekuwa tukifumilia kwa sababu pia target ina mata. Maybe ujajenga kanyuba lazima ujenge nyumba si ni kweli maybe ujawahi nunua kashaba unaona tu hata kama mshahara inakuja ikichelewa wakati imekuja tu hivi unaenda unalipa kashaba kako unapata kwako hiyo ndio ilifanya nikafumilia mashida nimebadilisha kampuni tatu kwa miaka nane na nusu imebadilisha kampuni tatu hii inafanya inaleta shida na waachana na yada ingine inaleta na hata hiyo ingine tulipeleka na polisi nilikuwa nimewekwa baka kuona ikanipata huku nilikuwa nime design niende nyumbani kona ndio nilifanya niendelee na maisha huko so eh nataka kuambia nilivumilia ndio niweza kujipanga mahali nimeweza kujipanga kwa sababu mvumilivu hula bifu lakini dakika ya mwisho use your light na nielewa umekuwa umefollow ume your light na dazo inawaambia contract inasaidia sana kenya muri agree na usiwahi sign termination ati kampuni imekuchokwa na wewe ati kuambia na kutaminate usiwahi sign hiyo termination mimi nilikataa kusign hiyo termination nimeenda kama mtu ambaye amerisign ndio kesho nikitaa ukuja hapa ninarudi siwezi haribu jina yangu mimi i know my rights kwa sababu nilikuwa na follow my rights wanipea pesa zangu wanipea chakula wanipea cha ya maziwa waache kunipea strong tea wanifurie nguo wakanitaminate si ndio nikawaambia ni nyinyi mnajua ni mmenitaminate lakini kwangu i cannot sign that paper because to sign is agreement between me and you unipea reason za kutosha ni nini unanitaminatia ikiwa ni reason ambayo hai make sense unipeleka polisi eh wewe useme huwa nafaa kuwa ametaminatua tusainie huko uko na enough reason lakini kama hakuna hii reason imebidi tu akanipatia paper mzuri ya resignation nikaisign ile paper ninge sign tarehe that one after kumaliza hii contract niko na nimewajazia hiyo paper ndio nimeisign leo niende salama kwa sababu nime follow rights zangu ambazo nimetumia akili that's why nime nimekuja nime hapa kuambia usiwahi yogopa bora na nitakurudia tena unaona vile ninaogea huku kwa social media mdomo sana when you are fighting for your rights be smart usiwe na maneno mengi na nielewa uwe mtu cool usiku hata ati mtu anaweza kusema you are shouting to who hapana uongee ukiwa cool na hivyo ndivyo nimewaweza mimi 
nilikuwa naongea ni kama mtu ambaye eh <laughs> wa kila zingine naongea facts peke yake pole pole na nikiona mahali sifai kujibu na nyamaza akiniuliza namwambia peace don't push me to that point yes mahali unaona utajibu vibao na unanyamaza ndio yeye yeah, asikutafutie makosa na that's why nataka kuambia wasichana ambao mko nyumba wakati mnaanza kuargue because argument huwa inaleta vita argument hakuna siku argument shawai saidia ukikuwa na mbosu wako ndio huyu ameanza furugu furugu muondokee usikubali kuagi na yeye wakati yako na mapresha zake kwa sababu kuna Kenya na kutafutia na Kenya na kutafutia atakipata wewe ukiendelea kuagi na yeye na hapo zazo inamwambia nilikuwa natumia ujanja bwana niuliza ninanyamaza na yeye ninaweza kujibu na jibu hata kama itakuwa ni rudi naijibu wakati mimi naweza kujibu mahali ninaona hapo kuna point ya bai na ni defend mimi lakini mahali naona nitajifunga na nyama na nyamaza kwa sababu sheria ni tu wetu rafiki wewe uheshimu sheria na ule mwingine aheshimu sheria ukikeuka sheria itakufunga wewe hata kama wadi uko na shida you see so may god bless you guys keep subscribing to my youtube channel keep sharing nita update nikifika muta nita update na mimi si wafichagi mimi niwaambia mimi hata jumu naona niko na shida hizo mwenye mnasikia nimejipanga manake siombi mtu nimejipanga na mahali ninaenda ninaenda kwangu na siendi kuajiriwa naenda kujiajiri so sio ni Mungu so Mungu amenitangulia everywhere na ninashukuru kwa maombi yenu kwa watu ambao walijua maana napitia na wakaweka maombi kwa sababu ni request ombi so maombi yenu imefanya kazi may god bless you na wewe ambao huko hapo nikiomba ombi mwingine utakaposikia kwa na shida anapitia shida anataka ombi muombeeni na Mungu naye atakubariki so may god bless you keep subscribing to my youtube channel keep sharing comment and like